之文佑实力有多强，手握两种万花筒，连带土豆鸡蛋，又可以说是火影前期最具逼格的反派之一。那是火影最明面的 BOSS， 还是被佑一招反制的大蛇丸。木叶村名气最响的幻术大师，在佑的面前也根本撑不过几招，就连满世界五五开的卡卡西，被佑瞪眼的结果也是卧床不起。又是火影前期唯一已知的拥有万花筒血轮眼的人，除右之外的两个血轮眼拥有者，一个是乳气未干的海崽子傻石 K， 小小年纪还撑不起什么气候；另一个是两发千鸟就要卧床不起的卡卡西，缺蓝缺到姥姥家，在右面前也撑不过几个回合。只有右的血轮眼看上去是真的高深莫测，因为你永远也无法预测右到底还留着什么样的底牌。虽然前期万花筒血流眼的设定还没有彻底完善，但又所展示出的万花筒瞳术却已经是强到令人望而生畏的程度。其中的天照被称为是永不熄灭的黑炎，可以在视线凝胶处直接瞬发，因此当时几乎是无解的程度。只有自来也的烽火法印才能与之对抗，但也只是勉强将其封印而已，并不能使其彻底熄灭。只可惜，那是谁也没想到啊！同样的招式，后来竟成了脱衣和解，也着实是令人唏嘘。又所独有的另一个万花筒桐树阅读，同样是一个远超常规幻术的高阶桐树。在阅读的世界里，所有的时间、空间和质量的维度，都可以由右本人随意操控，因此才出现卡卡西被右插了三天三夜的梗。而当卡卡西从幻术世界醒来时，现实的世界其实仅仅过去了一瞬间而已。这就是阅读的强大之处。阅读被又称为没有血轮眼的人根本无法破解的存在，只需要瞪一眼就可以发动。而卡卡西虽然拥有血轮眼，但却并非宇智波一族的族人，就这么直接硬刚右的阅读，多少是有点拖大了。只有后来的佐助，凭借自己年轻人超强的体力，从大蛇丸那里得到的咒印之力，以及与智波血统等多重 buff， 才勉强破解右的阅读。而除了阅读之外，又对其他的幻术也有着非常高深的造诣。如果我说有一种血轮眼幻术，就算没有直视施术者的眼睛也可以发动。相信铁子们最先想到的一定是宇智波的两个禁术伊邪那美和伊邪那奇，但其实早在疾风传前期，又就展示了不需要直视眼睛的幻术。鸣人自己当时也是懵逼的，明明没有直视右的眼睛，咋就中招了呢？右的强大，其实从其他人的视角也可以窥见一二。戴图敢在十二年前入侵木叶，一手造成九尾之乱，导致师父永代妹和师母九千奈双双牺牲，给木叶带来巨大灾难。然而当右加入小组织监视戴图时，土哥却不敢再对木叶轻易下手了。可见右的强大，是连手握木盾之力和时空间忍术两大杀器的戴图都不得不有所忌惮的存在。直到后来右病逝，戴图才敢真正对木叶下手。可以说是右前脚刚没，后脚戴图就开始着手八九尾的抓捕计划了。你瞧这给我土哥高兴的，就差没放两个二踢。一脚庆祝一下了，虽然佑本人没了，不过佑还是给戴土留了后招。他把自己的血轮眼同树天照，用转血封印的方式封印在佐助的眼里，目的就是为了防止自己死后，戴土这个大骗子会打自己弟弟佐助的主意。事实也证明佑的猜测是正确的。戴土不但拉佐助加入小，还把佑当年灭族的部分真相告诉了佐助，导致佑子前脚刚刚吃席，人还没凉透呢，结果弟弟转身就让人拐跑了。不过这也从侧面说明，右的算计几乎滴水不漏。只是可惜，这一发天照并没有置戴土于死地。且不论戴土是用库存的血轮眼发动了一些纳奇，还是出于铸剑细胞本身比较金烧的原因，总之右虽然机关算尽，但结果还是没能把佐助从骗子的阵营拉回。右的实力几乎是熟悉他的人都不得不认可的程度。虽然右严重缺蓝，但右对战斗节奏的把控能够让他的弱点得以深藏。由于对手并不了解右的真正底牌，所以在战斗中难免畏手畏脚，右就可以利用这一点打他个出其不意。忍界真正知道右弱点的人，只有曾和他并肩作战的队友干尸鬼蛟。那咱们右神的小伙伴蛟蛟啊，恰恰又是那个最敬重右的人。鬼蛟是小组织里全程和右一起搭档的雾影怪人，他的查克拉量大到被人称为无尾尾兽，他和右同样曾有过伤害队友的经历，因此。鬼教对药多少是有种老乡见老乡，两眼泪汪汪的感觉。他们不仅是搭档，也是某种程度的知己。鬼教对药总是毕恭毕敬的称一句“右先生”，这也正是出于鬼教对药的认同。其实早在鬼教之前，又的另一位搭档琵琶十藏，同样也是愿意为药两肋插刀的队友。就算是在被众人视作妖孽的小组织里，又还是遇到两个愿意珍视他的人。这大概也是出于他们对药的认可吧。就连后来绘图转生的三代，对佑也是留下了极为高度的评价。从佑七岁时就已经拥有火影式的思维，而被称为忍者之神的初代火影前手铸剑更是坦言，又是一个比自己还要优秀的忍者。其实，就算在血轮眼没有开启之前，又就已经是一个资历远超他人的小孩了。当别的小孩还在学校里玩闹的时候，又就已经开始思考生与死的问题。过度的成熟和早会，让又深深的感到自己和那些流着鼻涕的小孩格格不入。当时唯一和又拥有共同语言的，只有小小年纪就已经晋升上人的宇智波止水。因此，又该上学时不去上课，在野外偷偷和止水练手里剑，甚至一年级就学会了上人等级的忍术影分身。咱就是说呀，就连忍者学校的毕业考试，考的也只是个没有实体的分身术而已。you、yeah.
。结果又一年级就学会了远超分身术的 B 级忍术影分身，当场提前毕业，那也是毫不稀奇了。又一直被誉为天才，更是经常被傅越夸奖，不愧是我的大儿子。这一切正是因为小时候的药实在是太过于优秀，又七岁从忍者学校毕业，十岁晋升中忍，十一岁进入暗部，十三岁成为暗部分队长，这样的履历确实是一般人很难企及的程度。总之，不论是实力还是逼格，右忍这块都给你拿捏住了。不过又初入暗部时，暗部的队友们对这个小孩其实并不认同，毕竟十一岁的年纪，怎么看都有些太过弱小了。然而，当他们见识过佑真正的实力和冷静的内心，便不得不对佑刮目相看。从某种程度上讲，佑确实是一个适合暗部的人，因为他拥有足够强大的能力和内心。真正的忍者也许不会完全抹去情感，沦为工具，但在面对任务时，又必须时刻保持清醒的头脑和理智的内心。正如佑传承自止水的忍道：“所谓忍者，是在暗中默默守护和平的无名者。”又一直这样信仰着，并用自己的行动践行这一忍道。只是很可惜，很多时候早会并不是上天赐予的礼物，而是一份更为沉重的枷锁。宇智波一族涅槃痛苦开启的显轮眼，成了围绕佑身上的一种诅咒。加入暗部，成为村子和家族的间谍，夹在两者中间，更是让佑身心俱疲。目睹好友之水的去世，让佑在痛苦中开启了万花筒显轮眼，实力也获得了进一步的提升。而且之水还把自己的显轮眼也托付给了佑，让佑几乎在同一时间手握两种不同的万花筒。止水的万花筒能力，就是被称为最强幻术的憋天神，可以在不知不觉间改写人的意志。止水曾计划用憋天神改变宇智波族长傅越的意志，以此来解决宇智波政变的问题。然而止水遭到团藏的暗算，计划落空了，还被团藏夺走了一只眼。如今止水把自己仅剩的眼睛托付给了妖，从某种程度上讲，也是唯有的实力天能加瓦。只不过，妖并没有用止水的眼将来增强自己的实力，因为加入小组之后，他的目的仅仅只是监视敌人而已。妖的计划是用止水的眼将改写弟弟佐助的意志，让佐助守护木叶，成为木叶的英雄。不得不说，妖确实为佐助安排了太多太多。只不过机关算尽，事情的结果却并没有遵循妖的计划。当妖被绘图转成幻影时，从鸣人口中得知，佐助为了向木叶复仇，竟加入小的消息。这个时候，妖才知道，原来自己已经做错了。生前的佑虽然拥有强大的实力和过人的头脑，但短板也很明显，就是缺栏。而且佑生前行事风格总是习惯自己一个人扛下一切，不愿意相信除挚友之水以外的其他人。加上佑常年背负过重的压力、自责、万花筒显露眼的消耗，这一切的一切，则把佑的身体彻底压垮。绘图之后，佑意识到自己的问题所在，在想法上改变了不少。首先从绘图转生本身来说，又缺栏的毛病基本被修复好了。不仅天照随便扔，就连须佐农夫都可以开着唠家常，实力的提升可不是一星半点。如果说生前的药是缺栏法师，那绘图的药就是无限火力，而且还有了无限复原的身体，简直爽飞了。绘图版本的宇智波药跟八九尾联手起来，甚至连咱们极其配音六道能力的长门都能封印，和弟弟搭配食药，甚至连你个白蛇刀都能给你摸头。总之，药的底牌还是十足强硬的。不管漫画画到哪儿，咱们柚子总有金惊喜。毕竟解开了绘图转生的药，可是连班爷都没忍住夸奖的人。看来你们那边也是有能干的呀。在半夜嘴里，除了哈西拉妈，还没见过对谁有这么高的评价呢。那铁子们觉得宇智波药实力如何呢？评论区一起唠唠。